Oi pessoal, eu sou Tânia Araújo, mais uma vez aqui com um vídeo sobre o cinema indiano, desta vez falando sobre a atriz Madhuri Dixit. Ela é uma atriz e personalidade de televisão indiana, uma das atrizes principais mais populares do cinema indie, que já apareceu em mais de 70 filmes de Bollywood. Notável pelos críticos por sua beleza, habilidade de dança e personagens fortes, o início da carreira de Dixit foi moldado principalmente por papéis em dramas românticos e familiares, antes de expandir seu repertório. Seus elogios incluem seis filme Fair Awards de um recorde de 17 indicações. Em 2008, o governo da Índia concedeu-lhe o Padma Shri, a quarta maior honraria civil do país. Madhuri Dixit nasceu em 15 de maio de 1967 em uma família Marathi Brahmani em Mumbai, filha de Shankar e Snelata Dixit. Ela tem duas irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Ela despertou interesse pela dança aos três anos de idade e passou a treinar em Katak por oito anos. Mais tarde, tornando-se uma dançarina de Katak profissionalmente treinada. Lembrando que Katak é um estilo de dança indiano. Ela recebeu uma bolsa de estudos como dançarina de Katak quando tinha nove anos. Ela lembra que foi por causa de uma apresentação de dança que seu nome apareceu pela primeira vez no jornal. Ela tinha uns oito anos na época e tinha se apresentado no festival Guru por Minima. Um jornalista que estava lá escreveu um artigo dizendo que uma garotinha tinha roubado o show, algo assim. Então a dança lhe deu uma sensação de realização, de valor. Dixit recebeu sua educação na Divine Child High School em Anderi. Além de seus estudos, ela participou de atividades extracurriculares como teatro. Aspirando a se tornar uma microbiologista, Dixit se matriculou na faculdade Satayé em Viliparli, Mumbai, onde estudou microbiologia como uma de suas disciplinas no bacharelado. No entanto, seis meses depois de ter iniciado seu curso, Dixit decidiu interromper os estudos e seguir uma carreira em tempo integral no cinema. Os anos 80, seus primeiros papéis. Dixit estreou no cinema em 1984, com o drama de Hashri Productions, A Bode, ao lado do ator bengali Tapas Pou. Após o lançamento, o filme falhou comercialmente, mas o desempenho de Dixit lhe rendeu críticas positivas. Seu único lançamento de 1985, a Warabaap, fracassou nas bilheterias. Nesta época, uma fotografia monocromática dela foi destaque na capa da então popular revista De Bonoir. E ela apareceu como a garota da capa do filme Fé em abril de 1986. Rifazat marcou a primeira de várias colaborações de Dixit com o ator famoso indiano Anil Kapoor. Este aí que está na, no pôster com ela. Em 88, Dixit teve lançamentos de filmes. Dois deles, Mori e Catron, que... E Ladi foram fracassos comerciais. Em 88, ela atuou em Daya Van, que foi um filme de sucesso comercial. Em seu próximo filme do mesmo ano, ela finalmente alcançou o reconhecimento quando interpretou Mohin, uma mulher pobre, que era forçada a dançar para ganhar dinheiro para seu pai, no romance de ação de Zahab, ao lado também de Anil Kapoor. 
ele se tornou o filme de maior bilheteria do ano e ela recebeu sua primeira indicação ao filme Fair Award de Melhor Atriz. O sucesso do filme estabeleceu Dixit como uma das principais atrizes do cinema indie e marcou um ponto de virada significativo em sua carreira. Seu primeiro lançamento de 89, o filme Vardy, foi muito bem nas bilheterias. Em seguida, ela se uniu novamente com Anil Kapoor para Han Latkan. Ela interpretou Rada Sastre, uma garota que tinha se apaixonado por seu amigo de infância, mas achava difícil convencer seu pai. Terminando como o segundo filme de maior bilheteria do ano, Han Latkan emergiu como um super hit nas bilheterias. O próximo lançamento de Dixit foi o drama romântico Prem Pratia, no qual ela se reuniu com Mitun Chakraborty. Sua interpretação de Laxmi Rao, uma mulher perturbada que influenciava um submundo local, deixando-o desistir de seus maus hábitos, lhe rendeu uma segunda indicação ao prêmio Filme Fé de Melhor Atriz. Ela colaborou com a Trimurti Filmes para o thriller de ação Tridev, que contou com o um elenco de Sunny Deol, Nasiru Jin Shah, Jack Troff e outros atores consagrados. Ele terminou como um dos maiores sucessos e o terceiro filme de maior bilheteria do ano. O próximo lançamento do ano, o drama Parinda, foi estrelado por Anil Kapoor, Jack Troff e Nana Patekar, foi outro sucesso de bilheteria. Ela interpretou Paro, uma professora que foi morta em sua noite de núpcias, junto com Karan, interpretado por Kapoor, por um gangster, interpretado por Patekar. Um grande sucesso de crítica, o filme foi incluído na lista de 2013 da News 18, dos 100 maiores filmes indianos de todos os tempos. Foi selecionado como uma apresentação oficial indiana para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1990, mas não foi indicado. Também naquele ano, ela estrelou Ilaka e Mujirin, ambos ao lado de Mitun Chakraborty. E todos foram sucessos. Outros filmes como Paapka Ante, ao lado de Govinda, e Kanon Apna Apna, ao lado de Sanjay Dut, tiveram uma média de bilheteria. Anos 90, sua ascensão à proeminência e sucesso generalizado. Em 1990, Dixit apareceu em nove filmes. Cinco deles não tiveram sucesso comercial. Ela está aí ao lado de Anil Kapoor no filme Jevan Ek Sangurshi. Seu próximo lançamento naquele ano foi a comédia de ação de Rakesh Roshan e Kishen Kahaya, ao lado de Anil Kapoor e Shilpa Shri Dodkar. Contava a história de irmãos gêmeos que foram separados no nascimento e se reencontraram na juventude. Dixit e Shidokar interpretaram os interesses amorosos dos personagens de Kapoor. Foi o quarto filme de maior bilheteria do ano na Índia. Ela em seguida interpretou uma mulher de força de vontade no drama de ação Isat Dahar. Ela ganhou seu primeiro prêmio Filme Fé de Melhor Atriz por interpretar Madhu, uma garota rica e arrogante que se apaixonava por um rapaz pobre, no drama romântico de Indra Kumar, Dil, ao lado de Amir Khan. Ele surgiu como o filme de maior bilheteria do ano. Já temos o vídeo aqui com a biografia e filmografia do ator Amir Khan. Quem quiser, só procurar. Hum, O último lançamento do ano de Dixit foi o drama de ação Tanedar, ao lado de Dut, que foi outro sucesso comercial. Em 91, 
Ela teve cinco lançamentos de filmes, o primeiro dos quais foi o romance Piar K. Devta. Em seguida, ela estrelou ao lado de Jack Stroff no thriller psicológico 100 Days. 100 Days. 100 Dias. Ela interpretou Dave, uma mulher clarividente que tinha uma visão de um assassinato e se propunha a descobrir a verdade. O filme foi um sucesso moderado. Em seguida, ela estrelou Sajan ao lado de Dut e Salman Khan. Um grande sucesso de crítica comercial, o filme rendeu elogios a Dixit por sua interpretação de Puja Sakshena, que era apaixonada por seu ídolo. Ela recebeu sua quarta indicação de melhor atriz no filme Fair por seu trabalho no filme. Em 92, Dixit estrelou Darave, estrelado por Om Puri, Saban Azmi e Anil Kapoor. Ela aparecia no filme como parte dos sonhos escapistas da personagem principal, interpretada por Puri, retratando a versão fictícia de si mesma. O filme foi uma produção conjunta da NFDC com a companhia estatal Dur Darshan e ganhou o National Film Award de Melhor Longa Metragem em Indy. O próximo lançamento do ano de Dixit foi o drama Beta, foi estrelado por Ani Kapoor e Aruna Irani. O retrato de Sarasvati de Dixit, uma mulher educada que se rebelava contra sua sogra manipuladora, lhe rendeu elogios de crítica. O filme terminou como o maior sucesso do ano e lhe rendeu um segundo prêmio Filme Fé de Melhor Atriz. <música> Após o sucesso do filme, Dixit ficou famosa como a Dak Dak Kel. Zindagi Ek Juá, Prem Diwani, Kel, Sanjit foram seus outros lançamentos do ano. Em 93, Dixit apareceu em Tariban de Ramesh Talval, que foi um sucesso comercial. Ela em seguida se uniu novamente com Sanjay Dutt e Jack Stroff no drama criminal Kau Nayaki, sua interpretação de Ganga, uma policial que se voluntariou a se disfarçar para prender um criminoso fugitivo, ganhou elogios da crítica. O desempenho de Dixit lhe rendeu uma sexta indicação ao prêmio Filme Fé de Melhor Atriz e se tornou o segundo filme de maior bilheteria do ano na Índia. Ou Edil Tera Aschke foram seus outros lançamentos do ano. Em 94, Dixit estrelou o thriller psicológico Anja An, que marcou sua primeira de muitas colaborações com uma estrela indiana, o grande ator Shahrukh Khan. O retrato de Dixit, de Shivani Chopra, uma esposa e mãe em busca de vingança, lhe rendeu uma sétima indicação ao filme Fair Award de Melhor Atriz. O filme teve um desempenho moderadamente bom nas bilheterias. Para quem gosta do Charucan, como eu, temos aqui no canal um vídeo sobre ele. Inclusive, eu fiz um livro contando a vida dele. Quem se interessar, lá no vídeo tem a explicação. Está na plataforma do Clube de Autores. Seu próximo lançamento foi o drama familiar de Rastri Productions, Um Apke em Com junto a Salman Khan. O filme surgiu como um dos maiores sucessos da história do cinema indie e faturou 
mais de um bilhão de rúpias em todo o mundo, quebrando o recorde do filme Sholai, de 1975. Tornou-se o filme de Bollywood maior bilheteria da história do cinema indie, após sua exibição teatral e manteve o recorde por sete anos até o surgimento de Gadar Ek Prem Kata, em 2001. A interpretação de Dixit, de Nisha, que se apaixonava por Prem, personagem de Salman Khan, mas seus planos de ficarem juntos eram colocados em risco quando a irmã de Nisha morria, lhe rendendo o terceiro filme Fair Award de Melhor Atriz e seu primeiro Screen Award de Melhor Atriz. O filme ganhou dois prêmios nacionais, incluindo o de Melhor Filme Popular, proporcionando entretenimento saudável, lá na Índia tem esse prêmio, e na edição do milênio do Guinness Book of World Records. Um Apke Rencão, se tornou o filme de maior bilheteria de Bollywood. Dixit alcançou mais sucesso quando se reuniu com Indra Kumar para o drama romântico Raja, ao lado de Sanjay Kapoor. Ela interpretou Madhu, uma garota rica que se apaixonava por seu amigo de infância, interpretado por Kapoor. No entanto, ela achava difícil convencer seus dois irmãos desse relacionamento. Ele surgiu como o terceiro filme de maior bilheteria do ano e seu sucesso foi atribuído à imensa popularidade de Dixit. Ela ganhou um segundo Screen Award de Melhor Atriz por sua atuação. Seu próximo lançamento foi Yarana, ao lado de Rishi Kapoor, no qual ele interpretou Lalita, uma dançarina fugindo de seu amante abusivo. O filme teve um desempenho inferior nas bilheterias. Ambos os filmes lhe renderam indicações para o Prêmio Filme Fé de Melhor Atriz. No ano seguinte, seus dois filmes, Prem Gant e Raj Kumar, fracassaram nas bilheterias. Em 97, Dixit recebeu elogios da crítica por sua interpretação de Cat Singh, uma mulher da aldeia que lutava para enfrentar e derrotar as forças de opressão e dominação masculina. Em Miriti Udandi, ao lado de Shaban Azimi e Shilpa Shirokgar. Por sua atuação, Dixit ganhou um terceiro Screen Award de Melhor Atriz. Em seguida, ela estrelou nos dramas Koila, Mahanta e Mohabat. Com exceção de Koila, nenhum desses filmes teve um bom desempenho crítico ou comercial. Koila, ela estava novamente com Charukan. Tanhai, tanhai, tanhai. Dono ko pas le aai. O quinto e último lançamento de Dixit, em 97, foi o drama musical romântico de Yash Chopra, de Utu Pagal Rei. Foi estrelado por Shah Khan, Karisma Kapoor e Akshay Kumar, o filme retratou a história de amor dos dançarinos em uma trupe de dança musical. Também temos aqui no canal o vídeo com a biografia e a filmografia do ator Akshay Kumar. O papel de Puja, uma mulher que enfrentava um dilema moral em um triângulo amoroso, lhe rendeu um quarto prêmio Filme Fé de Melhor Atriz e o prêmio Zicine de Melhor Atriz. O filme emergiu como um blockbuster e foi o filme de maior bilheteria do ano na Índia. No 45º National Film Awards, o filme ganhou três prêmios, incluindo o de melhor filme popular, proporcionando entretenimento saudável. Seu próximo e único lançamento de 99 foi o romance Arzu, ao lado de Akshay Kumar, novamente, e Saif Ali Khan. Saif Ali Khan, em breve, estarei postando aqui no canal a biografia dele. Após o lançamento, o filme emergiu comercialmente sem sucesso. 
Agora vamos para os anos 2000. Em 2000, Dixit estrelou Pucar, ao lado de Anil Kapoor. Uma história de amor baseada no pano de fundo do exército indiano, o filme foi rodado ao longo de 350 dias. A interpretação de Dixit, de Anjali, uma mulher com coração partido e ciumenta, que jurava vingança contra Jai, interpretado por Anil Kapoor, por rejeitá-la, lhe rendeu várias indicações de melhor atriz em várias cerimônias de premiação, inclusive o filme Fé e Screen. Ganhou dois National Film Awards, incluindo o prêmio Narges Dutch de melhor longa-metragem sobre integração nacional. Lembrando que Narges Dutch foi a grande atriz que fez o filme consagrado em 1957, Mada Índia, Mãe Índia. Ela se casou depois e adquiriu o sobrenome Dutch. Era conhecida na época como Narges. Ela então interpretou o personagem título em Gaja Gamini, o primeiro longa-metragem dirigido pelo pintor M.F. Hussein. Hussein ficou obcecado por Dixit e assistiu ao filme dela Rum Apke Hen Kong várias vezes e tinha certeza de que faria um filme só com ela. O filme seguiu a história de Gaja Gamini, que apareceu em várias encarnações como Mona Lisa, Shakuntala e outras. Ela atuou também ao lado de Charukan, como vemos aí na foto. Em 2001, Dixit estrelou o triângulo amoroso de Deepak Shiv Dazani e Erhaste Hen Piarque, ao lado de Ajay Devgnin, que é o marido da atriz Kajol. Temos a Kajol aqui e o Ajay em breve. E a atriz Priti Zinta, também faremos o vídeo com ela aqui, em breve. Posteriormente, Dixit atuou no drama social Laja, em 2001. Lidando com a questão da desigualdade de gênero, ela interpretou Janke, uma atriz de teatro que engravidava antes do casamento. O filme foi um fracasso de bilheteria na Índia, mas foi um sucesso no exterior. O desempenho de Dixit lhe rendeu uma indicação ao filme Fair Award de Melhor Atriz Coadjuvante e lhe rendeu o Z Cine Award de Melhor Atriz Coadjuvante. O primeiro lançamento de Dixit de 2002 foi o Triângulo Amoroso Hun Tunhari Ren Sanan, ao lado de Shah Rukh Khan e Salman Khan, onde ela interpretou Radna cuja vida de casada manchava quando ela ficava obcecada com a carreira de sua amiga. Um remake do próprio filme Tamil, do diretor K.S. Adiaman Tota Shinungi, de 95, o filme levou seis anos para ser feito, com grandes períodos sabáticos entre as filmagens devido a vários problemas de produção. O filme teve um sucesso moderado nas bilheterias indianas. O próximo lançamento de Dixit foi o romance de época de Sanjay Lila Bansali, Devdas, foi estrelado por Charu Khan e Aishwarya Ray. Foi baseado no romance de mesmo nome de Sharat Chandra Chattopadway. Ela interpretou Chandra Mukhi, uma cortesã que estava apaixonada pelo personagem título. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Cannes de 2002 e foi apresentado pela Time em sua lista dos 10 melhores filmes do milênio. O filme emergiu como um grande sucesso comercial com receitas de mais de 530 milhões de rupias, cerca de 6 milhões de dólares. Devdas foi escolhido como a entrada oficial da Índia para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e recebeu uma indicação para o Prêmio BAFTA de Melhor Filme Não em Língua Inglesa. No 50º National Film Awards, o filme ganhou cinco prêmios, incluindo o de melhor filme popular, proporcionando entretenimento saudável. Dixit acabou ganhando o prêmio Filme Fair Award de Melhor Atriz Coadjuvante e o Screen Award de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua atuação no filme. Depois de dívidas, Dixit fez uma pausa de trabalhar ativamente em filmes, para se concentrar em sua vida de casada, em Denver, 
no Colorado, Estados Unidos. Em 2007, Dixit fez seu primeiro retorno como atriz depois de cinco anos com o papel principal no filme de dança do diretor de fotografia New Meta, a Aja Nashley. Ela interpretou Dia, uma coreógrafa que retornava à sua cidade para salvar o teatro ameaçado, onde ela aprendeu a dançar. Um fracasso de bilheteria, o filme gerou críticas positivas sobre o Dixit. Seu desempenho lhe rendeu outra indicação ao filme Fair Award de Melhor Atriz. A década de 2010, retornos e trabalhos esporádicos. Dixit foi felicitada pela filme Fair com um reconhecimento especial do júri por completar 25 anos na indústria cinematográfica indiana em 2011. Em 2013, Dixit fez uma aparição especial no drama de comédia romântica Ye Jawani Rei Diwani, como Mohini, uma referência à sua personagem no filme de 1988, Desan. Dixit apareceu na música Item Gagra, ao lado de Rambir Kapoor. Música Item são as músicas que são pontuadas com atores colocados ali, eles chamam Item Numbers. É, não tem nada a ver com a história, mas são colocados ali como que caindo de paraquedas. Mas dão toda a situação no filme, já que os indianos já estão acostumados com isso. Fazem muito sucesso. Em 2014, Dixit estrelou pela primeira vez a comédia Dead Esquia, uma sequência do filme de 2010, Esquia. Ela interpretou uma vigarista ao lado de Nasiruddin Shah, Arshad Arzi e uma Crash e expressou que concordou em fazer o filme por causa do diretor Abhishek Chaubey. Tinha apresentado a personagem de Vidya Balan no filme Esquia. O filme teve uma resposta positiva dos críticos e o chamaram de um dos lançamentos mais importantes do ano. O filme rendeu a Dixit sua 14ª indicação ao filme Fair Award de Melhor Atriz. Seu próximo lançamento do ano foi Gulab Gang, do diretor estreante Show Mixen, ao lado de Juri Shaula. Dixit retratou Rajo, a líder de um grupo ativista de mulheres, inspirado na verdadeira ativista vigilante Champat Pal Devi e seu grupo Gulab Gang. Para se preparar para seu papel, Dixit praticou Shaolin Kung Fu, treinamento com bastão e combate corpo a corpo. O filme falhou nas bilheterias, ganhando críticas mistas. Quatro anos depois, Dixit estrelou no Marathi Cinema com a comédia dramática Bucket List. Ela interpretou Matura Sunny, uma dona de casa de meia-idade, que tomava a iniciativa de completar a lista de desejos de seu falecido doador de coração adolescente. Dixit recebeu elogios da crítica por sua interpretação. Ela se reuniu com Anil Kapoor e Ajay Devnin na comédia de aventura de Indra Kumar Total da Mal, em 2019. Ela interpretou Bind Patel, que junto com um grupo de pessoas aprendia sobre um tesouro escondido e então corria para reivindicá-lo. O filme recebeu críticas mistas a negativas. No entanto, o desempenho dela recebeu uma recepção mista a positiva. Total da Mal surgiu como um grande sucesso comercial nas bilheterias, arrecadando mais de 25 milhões de dólares em todo o mundo e foi o nono filme indie de maior bilheteria do ano. Dixit produziu o drama Marathi na Netflix em 15 de agosto, sob sua produtora RNM Moving Pictures. Em uma entrevista com um Scroll, ela disse... O filme é sobre a liberdade de amar, a liberdade de escolher sua carreira e a liberdade de morrer. Em seguida, ela estrelou o drama de época de Abhishek Varnan, Kalank, apresentando um elenco que incluía Sonak Chiksinha, Ali Abad, Varun Dawan, Aditya Roy Kapoor e Sanjay Dutt. Situado na década de 1940, antes da divisão da Índia, o filme apresentava como Bahar Begum a senhora de um bordel. Não teve um bom desempenho nas bilheterias. No entanto, ela ganhou uma terceira indicação ao prêmio Filme Fé de Melhor Atriz Coadjuvante. Dixit foi a principal atriz da série da Netflix de 2022, The Fame Game. 
Vejam que é muito boa. Inclusive, ela faz o papel de uma grande atriz, já um pouco decadente. Assistam que eu não vou dar spoiler aqui não, mas é muito boa essa série. Ela está belíssima. Agora, outros empreendimentos na televisão. Em 85, Dixit fez sua estreia na televisão na série Pain Guest, na qual interpretou Nina. Em 2002, ela apresentou o programa matrimonial da Sony Entertainment Carri Ka Carri Koi Rei. Ela apareceu como uma juíza de talentos por quatro temporadas do reality show de dança Jalak Jikla Ja, ao lado de Remo de Souza e Malai Karora Khan. Em 2011, ela apareceu como âncora para lançar um novo canal de entretenimento Life OK. No mesmo ano, ela apresentou um jogo competitivo de culinária, Food Food Marra Challenge, juntamente com Sanjeev Kapoor. Em 2016, ela foi uma das juradas no So You Think You Can Dance India, uma versão oficialmente licenciada da franquia So You Think You Can Dance baseada na produção original americana. Dixit julgou três temporadas de Dance de Wanna da Colors TV e da oportunidade a concorrente de três gerações diferentes. Ela participou de vários shows de palco, turnês e cerimônias de premiação televisionadas. Desde meados dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela se apresentou no concerto Madhuri Dixit Live, na Índia. Oriente Médio, Estados Unidos. Em 2000, ela se apresentou no Pepsi Millennium Concert em Mumbai. Entre julho e agosto de 2008, Dixit e os atores Abhishek Bachchan, Priti Zinta, Aishwarya Ray Bachchan estrelaram a produção teatral Unforgettable World Tour de Amitabh Bachchan em um show de 40 dias, encenado em 11 cidades da América do Norte, Europa e Caribe. No mesmo ano, ela se juntou à quarta parte de Temptation Reload, onde se apresentou com Khan, Ani Mukherjee, Fernandes e Meiyang Chan, em Sydney e Dubai. E em 2014, ela se apresentou na Malásia com Charu Khan, Mukherjee e Arjit Singh. Dixit também se apresentou no Slam, a turnê que foi realizada nos Estados Unidos, Canadá e Londres. Em 2015, Dixit participou do show Fusion em Houston, junto com Akshay Kumar, Sonakshi Sinha e Prabhu Deva. Em 2018, ela se apresentou na cerimônia inaugural da Copa do Mundo de Hockey masculino. Em 2013, ela lançou sua própria academia de dança online, Dance with Madhuri, onde os usuários têm a oportunidade de aprender a dançar vários estilos de dança e ter aulas individuais. Durante seus anos de indústria cinematográfica, Dixit esteve ativamente envolvida na promoção da educação infantil e da segurança das mulheres. Ela apareceu em uma série de teleposts em um minuto sobre prevenção da AIDS para a Sociedade de Controle da AIDS, no estado de Maharashtra, em 2000. Em 2001, ela ganhou... 5 milhões em Calma Negra Crorepati, um game show, então em sua primeira temporada no ar. Ela doou seus ganhos para o bem-estar das vítimas do terremoto de 2001 em Gujarat e para um orfanato em Pune. Em 2009, Dixie se apresentou na NDTV Toyota Rinaton, a primeira campanha nacional da Índia para salvar o meio ambiente e conscientizar sobre questões ambientais. A NDTV organizou a primeira maratona ao vivo de 24 horas na Índia, um evento de angariação de fundos que traz pessoas para doar dinheiro para apoiar a iniciativa da Terry Lightning a Billion Lives, que visa fornecer energia solar para vilarejos sem eletricidade. Em 3 de fevereiro de 2011, Dixit passou uma noite com 75 filhos de agricultores do orfanato em um ashram e participou do aniversário de duas crianças nós artistas estamos prontos para ajudar essas crianças 
As pessoas da alta sociedade devem se apresentar e apoiar firmemente elas, disse ela numa ocasião. Dixit é embaixadora da boa vontade, patrona do Emeralds for Elefantes, um projeto de caridade para a conservação de elefantes asiáticos e outras espécies ameaçadas de extinção. O projeto foi concebido para conscientizar e arrecadar fundos vitais para a proteção do elefante asiático criticamente ameaçado. Um projeto colaborativo entre a World Land Trust, uma organização ambiental sem fins lucrativos, sediada no Reino Unido, e a Wildlife Trust of India, que está criando corredores de vida selvagem protegidos, conectando parques nacionais e áreas protegidas a outros. Falando sobre o assunto, ela diz que os elefantes são um dos meus animais favoritos. Então, o que precisamos fazer hoje é ver como podemos preservar nossos animais. Em janeiro de 2014, Dixit e seu marido, em nome da PETA, escreveram uma carta ao Colharpur MLA Vinay Kori, solicitando que ele garantisse a realocação do elefante Sander para um santuário. Sander tem cicatrizes nas pernas e se encolhe de medo e dor, porque ele está sendo espancado. Ele deve viver livre de sofrimento na companhia de outros elefantes e ter a oportunidade de percorrer grandes distâncias. Desde 2014, Dixit começou a trabalhar com o Unicef para defender os direitos das crianças e prevenir o trabalho infantil e o tráfico de crianças. Ela participou de um desfile de moda organizado pelo Hospital Lilavat para apoiar a iniciativa Save and Empower the Girl Child da organização. No mesmo ano, o governo de Madhya Pradesh nomeou a embaixadora da marca para sua campanha Manta Abian, Saúde Materna e Infantil. Dixit colaborou com a Vogue para sua série Vogue Empower em um curta-metragem sobre policiamento de gênero Boys Don't Cry, dirigido por Vinil Matthew. Ela foi nomeada embaixadora da marca para a campanha Beth Bacal, Beth Padal pelo governo da Índia em 2015, que visava gerar conscientização e melhorar a eficiência dos serviços de bem-estar destinados às meninas. Ela emprestou sua voz para narrar a história de uma das oito garotas que apareceram em Girl Rising, O Degui, O Degui, um filme sobre educação e empoderamento de meninas. Dixit foi nomeada embaixadora da marca e lançou a MAA Mothers Absolute Affection, um programa emblemático para garantir a conscientização adequada sobre os benefícios da amamentação. Além disso, ela fez aparições públicas para apoiar instituições de caridade e causas. Em 4 de fevereiro de 2012, Maduri Dixit interagiu com crianças afetadas pelo câncer no Dia Mundial do Câncer, organizado pela Pavan Hans Helicopters Limited, em Juhu, Mumbai. Em 2013, ela lançou a campanha da Sanof Índia no Dia Mundial do Diabetes, que incentivava as pessoas a tomarem medidas proativas para prevenir, gerenciar e controlar o diabetes de forma eficaz. Um ano depois, em 24 de fevereiro de 2014, ela visitou uma escola em Andheri, Mumbai, para apoiar a campanha Apoie Minha Escola. Ela participou do Set Beautiful Free, um evento de One Foundation para fornecer casa, educação, alimentação e saúde para as filhas de vítimas de tráfico. Em 2018, ela participou de um evento de caridade na ONG Nahi Kali. Em 17 de março de 2019, Dixit e sua família adotaram um filhote abandonado resgatado pela PETA Índia. Ela disse, abandonar um cão ou gato de companhia é a coisa mais cruel a se fazer. Sou feliz por podermos dar a este filhote uma nova vida. Em março de 2021, Dixit, junto com outros atores de Bollywood, John Abrams, Chipa e Sunny Deol, juntaram ao Peta Índia para seu vigésimo aniversário. Na festa virtual, foram entregues prêmios para quem vem defendendo os direitos dos animais. Dixit, lembrando-se de ter se juntado à organização para ajudar elefantes, lembrou, a partir daí foi o início de uma bela amizade, 
Dois anos atrás, minha família adotou Carmelo, um cão querido da peta índia. Desde então, peço a todos que vejo para adotar um cachorro ou um gato do abrigo ou da rua. Dixit cantou pequenas porções em algumas músicas de seus filmes, como Carre Chirê, de Devdas, e Sônia Miljá, de Aja Nashley, compostas por Birju Maharaj e Salim Sulaiman, respectivamente. Para seu filme de 2011, Gulab Gang, Dixit cantou a música folclórica tradicional Hang Sari Gulab Chunaria, ao lado de sua mãe, Speblet Dixit, composta e recriada para o filme por seu diretor Somik Sen. Dixit fez sua estreia oficial como cantor em 2020 com um single em inglês Candle, dedicando-se aos trabalhadores da linha de frente que lutavam contra a pandemia do Covid-19. E lutam ainda, né? Dixit é considerada uma das atrizes mais influentes do cinema indiano. Ao longo do final dos anos 80, 90 e início dos 2000, Dixit estava entre as atrizes mais bem pagas da indústria de entretenimento da Índia. Em 2000, o livro Guinness World Records apresentou como a atriz indiana mais bem paga. Dixit foi colocada na primeira posição pela NDTV em 2012, na lista de as atrizes de Bollywood mais populares de todos os tempos. No ano seguinte, ela foi colocada na quarta posição, atrás de Amitabh Bachchan, de Lip Kumar e Shahrukh Khan, e ficou no topo entre as atrizes, como a maior estrela de Bollywood em uma pesquisa do Reino Unido, comemorando 100 anos de cinema indiano. No mesmo ano, em uma pesquisa nacional realizada pela CNN e IBN, por ocasião do centenário do cinema indiano, Dixit foi votada na segunda posição atrás de Sri Devi, como a maior atriz da Índia em 100 anos. Em 2017, Dixit liderou uma pesquisa ao India Today como a atriz mais popular do cinema indie até hoje. A Duri Dixit tem um número significativo de seguidores na diáspora do sul da Ásia. Ao analisar sua carreira, a Reuters publicou. Em seu auge, Dixit era rainha indiscutível de Bollywood, a maior indústria cinematográfica do mundo em tamanho de audiência. E sua popularidade e honorários rivalizavam até mesmo com as maiores estrelas masculinas. Ao longo de sua carreira, Dick se desempenhou papéis em produções convencionais e filmes independentes e apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, com Shaibal Chatterjee, do Outlook, acreditando Hum Apk Kain com como metamorfose a Dixit em um ícone subcontinental. O New York Times chamou Dixit de a maior estrela feminina da Índia. Em 2010, a Filme Fair Magazine incluiu sua performance de Mirichu Dend em sua lista de 80 performances icônicas. Dixit é acreditada na mídia por sua versatilidade por alcançar um equilíbrio entre a aclamação da crítica e sucesso comercial. Além de atuar, ela é conhecida por suas habilidades como dançarina. A dançarina Katak, Pandit, Birju, Maharaj, que coreografou Dixit em Devidas, a chama de a melhor dançarina de Bollywood, devido à sua versatilidade. Saroj Khan, que colaborou com ela em várias ocasiões, a chamava de o deleite do coreógrafo. O Hindustan Times atribuiu por dar um toque técnico às sequências de dança em filmes indie. Dixit foi a musa do pintor indiano M.F. Hussain. Ele ficou fascinado com a atuação de, dela em Hum Apke Rencon, assistindo o filme 67 vezes e reservou um cinema inteiro para ver seu retorno, com a Aja Nashli. Ele fez uma série de pinturas dela e em 2000 dirigiu Gaja Gamini, estrelando ela, que pretendia ser uma homenagem à própria Dixit. Ela apareceu na lista de melhores atrizes do Box Office India por 10 anos consecutivos de 88 até 97. Em 2001, a Forbes a colocou na quinta posição na lista das cinco estrelas de cinema indianas mais poderosas. Em 2002 e 2014, Dixit apareceu na lista anual de melhores atrizes de Bollywood, da Rediff. Ela tem sido apresentada com frequência em outras listas Rediff, incluindo atrizes mais bonitas de Bollywood, melhores atrizes de Bollywood de todos os tempos e... Top 10 atrizes de Bollywood de todos os tempos. 
em 2001, Dix recebeu o Prêmio Nacional de Cidadã por seu trabalho e contribuição ao cinema indiano. Em 2008, o governo da Índia o homenageou com Padma Sri por sua contribuição ao cinema indiano. A Universidade Satyabana o homenageou como o ícone inspirador da Índia em 2015. Uma biografia não autorizada dela, chamada Madhuri Dixit, escrita pela professora Nandana Bose, foi lançada em 2019. Dixit é frequentemente referida como uma das celebridades indianas mais atraentes e tem sido descrita como um símbolo sexual. Seus olhos, sexy appeal e aparência urbana foram citados pela mídia como suas características distintivas, seu sorriso sendo identificado como sua marca registrada. Ela apareceu na lista de 50 rostos bonitos do cinema do The Times of India e o Hindustan Times a chamou de uma beleza indiana clássica. Seu visual e performance a estabeleceram como um ícone de estilo. Em 2007, 2013, 2016 e 2018, a revista do Reino Unido Eastern Eye a classificou como uma das mulheres asiáticas mais sexys do mundo. Ela tem uma estrela com o seu nome na constelação de Orion. Em março de 2012, uma figura de cera de Dixit foi exposta no Museu de Cera Madame Tussaud de Londres. Em 2017, duas outras figuras foram exibidas no Museu Madame Tussaud, em Singapura e Delhi. Todos os anos, desde a sua criação em 2012, Dixit apareceu na Forbes India, Celebrity 100, uma lista baseada na renda e popularidade das celebridades da Índia, com exceção de 2017. Em 2018, ela estava entre os 20 indianos convidados para a classe de 2018 da Academia do Oscar. Vida Pessoal em meio à especulação da mídia sobre sua vida pessoal, Dixit se casou com Shriram Madhav Nene, um cirurgião cardiovascular de Los Angeles, Califórnia, em 12 de outubro de 1999, em uma cerimônia tradicional realizada na residência do irmão mais velho de Dixit, no sul da Califórnia. Nene nunca tinha visto nenhum de seus filmes e desconhecia seu status de celebridade. Dix te explicou o seu relacionamento dizendo Era muito importante que ele não me conhecesse como atriz porque então ele me conheceria como pessoa primeiro. Nada disso estava ali com ele. Encontrei a pessoa certa, queria me casar e casei. A recepção do casamento de Dix e Nene em Mumbai contou com a presença de várias personalidades indianas proeminentes incluindo o então ministro-chefe de Maharashtra de Lazrao Deshmukh, chefe Shiv Sena Bal, Trakerai, Dilip Kumar, Saira Banu e Ashopra, Sri Devi e muitos outros. Após seu casamento, Dixit se mudou para Denver, Colorado, por mais de uma década. Em 17 de março de 2003, Dixit deu à luz um filho, Arim. Dois anos depois, em 8 de março de 2005, ela deu à luz outro filho, Ryan. Ela descreveu a maternidade como incrível e acrescentou que seus filhos mantinham a criança dentro dela viva. Dixit voltou para Mumbai com sua família em outubro de 2011. Falando sobre isso, Dixit disse, eu sempre amo estar aqui. Eu cresci aqui em Mumbai, então para mim é como voltar para casa. Melhor fase da minha vida, onde eu queria ter um lar, família, marido e filhos. Tudo o que eu sonhei. Em 2018, Dixie, juntamente com o marido, fundou a produtora RNM Moving Pictures. Ambos também juntos ganharam faixas laranja no Taekwondo. Olha que interessante. Na cultura popular. Em 97, uma série de televisão da ZTV, Mrs. Maduri Dixit, foi nomeada em sua homenagem, estrelada por Renuka Charani. Em 2003, um filme intitulado May Maduri Dixit Bana Shakti Hun foi lançado, no qual uma mulher interpretada por Antara Mali aspirava a se tornar a nova Maduri Dixit, tentando a sorte em Bollywood. O popular seriado americano The Big Bang Theory apresentou uma cena no episódio da segunda temporada The Bad Fish Paradigm em que dois dos personagens principais, Raj, 
e Sheldon discutiam entre si sobre Dixit e também a atriz Ashwara Ray. A terceira edição do Global Indian 2022 foi publicado por Bennett Coleman and Company Limited sobre a vida de Madhuri Dixit, juntamente com outras 25 personalidades notáveis. A primeira cópia do livro foi apresentada ao vice-presidente da Índia, Venkaya Naidu. E por hoje é só, gente. Espero que tenham gostado. A vida dela é longa e é cheia de premiações e de filmes. Nem sempre de sucesso, mas mesmo que a crítica não gostasse, a bilheteria correspondia. E ela é muito popular, muito famosa, muito talentosa. E vocês conheceram um pouquinho mais sobre Madhuri Dixit. Querendo conhecer mais sobre o cinema indiano e outros atores, vejam aqui a nossa playlist, tem vários. E querendo se aprofundar no cinema indiano, eu tenho um livro, História do Cinema Indiano, publicado na plataforma Clube de Autores, online, ok? Beijinho, beijinho, gente. Namastê.
तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे पे मरते थे राज बापा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे तुझे देखने के तो जो जाके कहा मैं रपट रिवाज निभाकर शादी की है पर आज तुम भी वही खड़ी हो ना जहां मैं खड़ी हूं कोख में बच्चा लेकर बनवास तारों का चमकता गहना हो बोलो कि महक त्रिवादी हो हम थे जहाँ का हुआ फिर भी है जवान अपना सिनेमा लड़के और लड़के कहा से आया है तू प्यारा है शक्ल से 